ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ವಿಕಾಸ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೆಳೆ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ವಿಕಾಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ಆರ್ ಟಿ ಜಿ ಎಸ್ ಐ ಎಂ ಪಿ ಎಸ್ ಯು ಪಿ ಐ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಪ್ ಮುಂತಾದ ಆಧುನಿಕ ಸೌಕರ್ಯ ಹೊಂದಿದ ನವ ಪೀಳಿಗೆಯ ವಿಕಾಸ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಶಾಖೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬ್ಲಿ ಆಫರ್ ಫಾರ್ ಯೂಥ್ ಜೀರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯುವ ವಿಕಾಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫ್ರೀ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಟಿಎಂ ಕಮ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಯು ಪಿ ಐ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ವಿತ್ ಜೀರೋ ಮಿನಿಮಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆನ್ ಆಲ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಓಪನ್ ಅನ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೌ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಿಸಿಟ್ ಟು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡ ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರದ ಯುವ ವಿಕಾಸ್ ಏಳನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹಾಗೂ ಮನೋಭಾವ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಗಿರಿಧರ್ ಪೂಜಾರ್ ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇವೆ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲೂರ್ ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇವೆ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರುತ್ತಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ ಜಿ ಡಿ ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಂತೆಯೇ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಹಕಾರಿ ರತ್ನ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಚಾ ಹಿರೇಮಠ್ ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಥಮ ಹಂತವಾಗಿ ಗಣ್ಯರ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಅವರು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ವಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಯುವ ಜನರ ಕುರಿತಾದ ಯುವ ವಿಕಾಸ್ ಸರಣಿಯ ಏಳನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲೂರ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತರು ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಚ್ ಪಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬನ್ನಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪಿಯುಸಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಿದ ಇವರು ಖಾಸಗಿ ಖನಿಜ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮೇಲಿ ಚಾಲಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ವಿಕಾಸ್ ಯುವಕ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಖಜಾಂಜಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ವಿಕಾಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೃತಿಕ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಲಾವಣಿ ಗೀತೆಗಳ ಗಾಯನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯುವಜನ ಸೇವಾ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ ಹಾಗೇನೆ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಸಿ ಜಿ ಡಿ ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರಪ್ಪರವರು ಮೂಲತಃ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರಿನ ಬಿಜೆಕೆರೆಯವರು ಇವರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪದವೀಧರರಾದ ಇವರು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಜೇನು ಕೃಷಿ ಪ್ರದರ್ಶಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ
ಇವರು ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಟಿಇ ಟಿ ಸಿ ಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ನೈತಿಕತೆ ಮತ್ತು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಕುರಿತು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ತ್ರೀಯುತರು ಎಸ್ ಆರ್ ಎಂ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ನವಚೇತನ್ ಎನ್ನುವ ಎಂ ಜಿ ಒ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಹಲವಾರು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಂಥವರು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಸಂತೋಷದಾಯಕ ವಿಷಯ ಅವರ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಹಕಾರಿ ರತ್ನ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾಚಾರ್ಯ ಮಠ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಿರುವುದಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ ಹಾಗೆಯೇ ಏರ್ಮಿಟ್ ವೆಬಿನಾರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಮೂಲಕ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಹ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ ಗಣ್ಯರ ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಶ್ರೀ ರವಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲೂರ್ ಅವರು ಅತಿಥಿ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಗಿರಿಧರ್ ಪೂಜಾರ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ ವಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ವಹಿಸಿದಂತ ನಮ್ಮ ತಿಪ್ಪೆ ರುದ್ರಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ನಮ್ಮ ವಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಇಂದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ತಾನು ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಪರಿಸರ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾ ಬಂದ ವಿಕಾಸ ಮಿತ್ರ ವೃಂದ ಇಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿಯೂ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ವಿದ್ಯಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಇಂದು ಯುವಕರು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು ಇಂತಹ ಯುವಕರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಹಬ್ಬಗಲ್ಲ ಐವತ್ತೆರಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಯುವಕರು ಮಹಿಳೆಯರು ಸಹಕಾರಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಾಯಕ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ ಇಂದು ಸಹ ಯುವಕರಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮಾರ್ಗ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಲ್ಲಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಉಪಯುಕ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸ ಮಂಡಳದ ಸದಸ್ಯನಾದ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಬೆಳೆ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅತಿಥಿ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಿದ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊರೆಯ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬರುವುದು ತಡವಾಗಿದೆ ಈಗ ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಂದು ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ವಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ವರ್ಷದ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ದಿನ ರಜರಹಿತ ಸೇವೆ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಆರ್ ಡಿ ಖಾತೆ ಆರಂಭಿಸಿ ಮುದ್ದತ್ತು ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಎಲ್ಲ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದ ನವ ಪೀಳಿಗೆಯ ವಿಕಾಸ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಕೋ
here is the silver jubilee offer for you zero balance savings account you are vikas savings bank account free access to digital banking atm cum debit card mobile banking upi internet banking e statement and more digital banking services with zero minimum balance commitment moreover access to branches on all 365 days open an account now for more information visit to nearest branches ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ವಿಕಾಸ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ವಿಕಾಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ಆರ್ ಟಿ ಜಿ ಎಸ್ ನೆಫ್ಟ್ ಐ ಎಂ ಪಿ ಎಸ್ ಯು ಪಿ ಐ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಆಪ್ ಮುಂತಾದ ಆಧುನಿಕ ಸೌಕರ್ಯ ಹೊಂದಿದ ನವ ಪೀಳಿಗೆಯ ವಿಕಾಸ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಶಾಖೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿ ಸರ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಇನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಬರುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಡಚಣೆಗಾಗಿ ವಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ವ್ಯವಹಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಗೃಹ ವಾಹನ ಸಾಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳ ಸಾಲ ಭದ್ರತಾ ಸಾಲ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮ ಸಾಲ ಮುಂತಾದ ಸಾಲ ಸೌಕರ್ಯ ಹೊಂದಿದ ನವ ಪೀಳಿಗೆಯ ವಿಕಾಸ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಶಾಖೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿ ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಘಟ್ಟ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಗಿರಿಧರ್ ಪೂಜಾರ್ ಅವರು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹಾಗೂ ಮನೋಭಾವ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಹಲೋ ಸರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಹಾ ರೈಟ್ ಹಾಂ ಸರ್ ಗವಿಶಿದಪ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಹಾಂ ಸರ್ ಹಾಂ ವಿಡಿಯೋ ಓಕೆ ಸರ್ ವಿಡಿಯೋ ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ಹಾಂ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಯುವ ವಿಕಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಕಾಸ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸರ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ರೈಟ್ ಯುವ ವಿಕಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಿರಿಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಸರ್ ಅವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ವಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದಿಸಿ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ 
ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಕಾಲ ತಡವಾದದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ವಿಷಾದಿಸುತ್ತಾ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೋರಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ ಸರ್ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಬರಲ್ಲಂದ್ರ ಸರ್ ಸರ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಮಿಷ ಯಾಪಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಲ್ವಾ ಸರ್ ಹಾ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ 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 ಸರ್ ಓಕೆ 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 ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಹಾ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಮಾಡಿ ಹೌದಾ ರೈಟ್ ರೈಟ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾನು ಮೇಲೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಹಾ ಈಗ ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹಾಗೂ ಮನೋಭಾವ ಬದಲಾವಣೆ ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲೂರ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀ ಪಿ ಡಿ ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಮನೋಭಾವ ಹಾಗೂ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬದಲಾವಣೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಮನುಷ್ಯ ಏನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನ ಮನೋಭಾವನೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯನ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವನು ಏನು ಬೇಕಾದದ್ದನ್ನ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ ಇವರ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಸ್ ಇವರ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೈಟ್ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದಂತ ಮನೋಭಾವ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಬೇಕಾದದ್ದನ್ನ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇವತ್ತು ಏನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾರ ಅವರೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಲೇಖಕರು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಏನಿದು ಮನೋಭಾವ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಏನೊಂದು ಸೈಕಾಲಜಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ನನ್ನ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಈ ಮನೋಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಹುಶಃ ಮನುಷ್ಯ ನೋಡಿ ಈಗ ಯಾರಿಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇವೆ ಯಾರಿಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇವೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಥಾಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸು ಎಮೋಷನ್ಸು ಥಾಟ್ಸು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಅದರ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ರ ಮನೋಭಾವ ಹೇಗೆ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ರ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬದಲು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳುವುದ್ರ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಬ್ಬ ಆ ವಿನೋದ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆ ವಿನೋದ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆವಾಗ ಅವಾಗ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಒಂದ್ಸಲ ಏನಾಯ್ತು ಮ್ಯಾಚ್ ಆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಆ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಸಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅದು ಒಂದೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಸ್ಟೋರಿ ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೀತಾ ಒಂದು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೀತಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹ್ಮ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಿನೋದ್ ಅವರು ಹೋಗಿದ್ರು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರನ್ನ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹದಿನೈದು ಜನ ಆಟಗಾರರು ಕೂತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಕೂಡಿಸಿದ್ರು ಯಾರನ್ನ ವಿನೋದ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೆಯುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಯಾರ್ದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವ್ರದ್ದು ಮುಗೀತು ಬಹಳ
ಪೂರ್ತಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವ ಏನಪ್ಪ ನಾನು ಮಾಡ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ನಿಸ್ಸಹಾಯಕನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟ ಅಸಹಾಯಕನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟವನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ನಡುಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತವನಿಗೆ ಸಿನ್ನೇನು ಆಯ್ತು ಮ್ಯಾಚ್ ಆರಂಭ ಆಗದೆ ಕರೆದು ಬಿಟ್ರು ಆಯ್ತು ಹೋಗಿದ ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ನಡುಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಕಡೆ ರಾವಲ್ ಪಿಂಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ತರ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಶೋಯಾ ಭಕ್ತರು ಯಾವ ತರ ಬಾಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಆ ತರ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಬಾಲರ್ ಬಂದು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವನ್ ಬಾಲ್ ಹೆಂಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬಂದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಬೇಕಾದ ಬಾಲು ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿನ ಏನೋ ನೀನು ನೀನು ಸ್ನೇಹ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಂತ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೋ ನನ್ನ ನೀನು ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ತರ ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗೆ ಕರೆಸಿ ನನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ನೀನು ಅಂತ ಬಾಲ್ ಉಗಿಸಿ ನನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತೀನಿ ಈ ತರ ಅವನ ಹತ್ರ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮುಗಿತು ನನ್ನ ಕತೆ ಆಯ್ತು ಬಾಲ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಭಯ ಬಿದ್ದು ಬೆವುತು ಹೋಗಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿಕೃಷ್ಟ ಹೀನಾಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಗ್ಗಿದ್ದಾನೆ ನೀರು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ತಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಆಗಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಬೌಲರ್ ಬಂದು ಬಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬಾಲು ಬಾಲರ್ ಓಡಿ ಓಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಸಾವು ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹತ್ರ ಬಂದಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಂತು 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 ಬಾಲರ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟ ಬಾಲು ಆಯ್ತು ಬಾಲ್ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ ನನಗೆಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತದೆ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಅಡ್ಡ ಹಿಡ್ದವನು ಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಅಡ್ಡ ಹಿಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಬಾಲ್ ಬಂದು ಬ್ಯಾಟಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಟಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಆ ಬೇಕಾದಂತ ಆರು ರನ್ಗಳು ಕೂಡ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವು ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆದ್ಬಿಟ್ರು ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆದ್ದ ಕೂಡ್ಲೇನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವನನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದಾನ ಬಾಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಏನ್ ಕತೆ ಇವ್ರನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದಾರ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸಿದೆ ನಾನು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಗಾಡ್ತಾ ಇದಾರ ಆಯ್ತು ಮುಗಿತ ನಂದು ಜೀವನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆದ್ರೆ ಅವನು ಸಿಕ್ಸ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಭ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ರ ಅನ್ನುವಂತ ಅವನಿಂದ ಸಬ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಇಂದ ಅವನಿನ್ನು ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ತದನಂತರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಕಣ್ ತೆರೆದು ನೋಡ್ತಾನೆ ಏನ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಏನ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇದ್ರು ಆತರ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ ನ ಹೀಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಡಿಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಹೊಸ ಭಂಗಿಯನ್ನ ಅವನು ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ್ದ ಆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಹೊಸ ಭಂಗಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ್ದ ಒಡೆ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಟಿ ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಗಾಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅತ್ಯಂತ ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮುತ್ತು ಮುತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇವನು ಸ್ಟನ್ ಆಗಿದ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಾಡಿ ನರ ನಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ಟನ್ ಆಗಿದಾವ ಏನೇನ್ ಮಾತಾಡಕ್ ಮಾತ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವನ್ಗೆ ತದನಂತರ ಅವನು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಮುಖ ತಗೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಮೀಡಿಯಾದವರೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಏನಂತ ನೀವು ಈ ತರದ ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಸ್ ನ ಹೊಡಿತಕ್ಕಂತ ಸ್ಕಿಲ್ ನ ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ರಿ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ
ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಬರೋ ಬಾಲನ್ನ ಯಾವ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದ ಅದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ಏನ್ ಅನ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜೈ ಹೋ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಕೂಗಿ ನನ್ನ ದೇಶವನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತ ಏನ್ ಮಾಡೋದಾಗಿತ್ತು ಖುಷಿ ಪಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಸಂಭ್ರಮಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಆವಾಗ ಆತ ಬಂದು ಮೀಡಿಯಾದ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆತ ಏನಂತ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಸರ್ ನನಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ದೇಶ ಅಂತ ಬಂತು ನನ್ನ ತಂಡ ಅಂತ ಬಂತು ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಬಂತು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಆಡ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಬಂತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬಂದೆ ನಾನು ಹಿಂಗ್ ಹೊಡೆದೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ತನ್ನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ನ ರೀವಿಲ್ ನನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಡೋದು ಬೇರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನೋಭಾವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯಶಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತದೆ ಈ ಮನೋಭಾವ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೋಲುವಿಗೂ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗೆಲುವಿಗೂ ಕಾರಣ ಈ ನೋಡಿ ಮನೋಭಾವ ಹೇಗಿದೆ ಈ ಯುವಕರ ಮನಸ್ಸು ಏನಿದೆ ಈ ಯುವಕರ ಮನಸ್ಸು ಅಥವಾ ಯುವಕರ ವಯಸ್ಸು ಈ ಯೌವನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಯೌವನದ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯುವಕರ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಒಂದು ಹದ ಮಾಡಿದ ಹೊಲ ಇದ್ದಂಗೆ ಈ ಹದ ಮಾಡಿದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೀಲೇಬೇಕು ಈ ಹದ ಮಾಡಿದ ಹೊಲದಂಥ ಈ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಈ ಹದ ಮಾಡಿದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಏನು ಬೆಳೀತಾರೆ ಕೆಲವರು ತರಕಾರಿ ಬೆಳೀತಾರೆ ಕೆಲವರು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬೆಳೀತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಬಹಳ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕವಾದಂಥ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೀತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರಾದರೂ ಟೊಮೊಟೊ ಬೆಳೀತಾರೆ ಅಂತ ಕೋರಿ ಟೊಮೊಟೊ ಬೆಳೆದಂದ್ರೆ ಟೊಮೊಟೊ ಬೆಳೆದವನಿಗೆ ಟೊಮೊಟೊ ಬೆಲೆ ಅದ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಕಿಲೋ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೆ ಜಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲಿ ಸೇಬೆ ಬೆಳೀತಾರೆ ಅದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೆ ಜಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಬೆಳೀತಾರೆ ಅದು ಅರವತ್ತರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೆ ಜಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಂಧ ಬೆಳೀತಾರೆ ಅದು ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದಿಂದ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೆ ಜಿ ಹೀಗೆ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಲ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಬೆಳೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೊಲ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂತ ಬೆಳೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತವೆ ಆನಂತರ ನಾವು ಯಾವ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳಿತೀವೋ ಆ ಬೆಳೆಗೆ ತಕ್ಕಂತ ಬೆಲೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಆ ಬೆಳೆಗೆ ತಕ್ಕಂತ ಬೆಲೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಹದ ಮಾಡಿದ ಫಲವತ್ತಾದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದಾಗ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬೆಳೆಯನ್ನ ಬೆಳೀಲೇಬೇಕು ಯಾವ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಕಳೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆ ಕಳೆಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಸಿನ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಸಿನ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳಿಬೇಕಂತೇಳಿ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಮೆಂಟಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸೇಬ್ ಹಣ್ಣಿದೆ ಈ ಸೇಬ್ ಹಣ್ಣನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಎಷ್ಟು ಪೀಸ್ ಮಾಡೋ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ನಮ್ಮ ಮನೋಭಾವ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನೋಭಾವ ಏನಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನಾಲ್ಕು ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಂಟು ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹದಿನೈದು ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೂರು ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಹಣಗಳಾಗಿ ತೃಣಗಳಾಗಿ ಕಣಗಳಾಗಿ ಕಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಮನುಷ್ಯನ ಮನೋಭಾವದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಂತಿದೆ
ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಕ್ಕ ನಾವು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾನು ಬಹಳ ವಿಷಾದಿಸ್ತೇನೆ ನನಗ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂತ ಫೋಟೋ ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಹಾಕೋಣ ಬಹಳ ಅವಸರ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿ ಇದು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮನೋಭಾವ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನೋಭಾವನ ನಾವು ಮೂರು ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೈಕಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಡೊಮಿನ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಅಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೊಮಿನ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಕೋಮೋಟ್ರ್ ಡೊಮಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಡೊಮಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ವಿಕಾಸ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬೌದ್ಧಿಕ ವಿಕಾಸ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಜ್ಞಾನ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಜ್ಞಾನ ಹೆಂಗ್ ಬೆಳೀತು ಏನಂತ ಬೆಳೀತು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಅವನ ಭಾವನೆಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ ಅವನು ಜ್ಞಾನ ಶೂನ್ಯನಾಗಿದ್ದರೆ ಭಾವ ಶೂನ್ಯನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಇದು ಸತ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಜ್ಞಾನ ಶೂನ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೋ ಆತ ಭಾವ ಶೂನ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆ ಅದರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಉಚ್ಚ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಉಚ್ಚನಿಗೆ ನೀವು ಹೊಡೆದ್ರು ಬಡದ್ರು ಕಲ್ಲೋಗಿದ್ರು ಅವನಿಗೆ ಅಳು ಬರಲ್ಲ ಏನು ಬರಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಬೌದ್ಧಿಕ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಜ್ಞಾನ ಶೂನ್ಯನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಗಳು ಬರಲ್ಲ ಅದೇ ಅದು ಅಂದು ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಏನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ತವೋ ಆ ವಿಚಾರಗಳೇ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭಾವನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂವೇಗಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ ಆ ಭಾವನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರೇಪಿತನಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಭಾವನೆಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಯಾವ ಭಾವನೆಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೋ ಆ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶ ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯಪ್ಪ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತ ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆತನ ಭಾವನೆಗಳು ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾವನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಕ್ಷನ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಹತ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಯೋಚನೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಭಾವನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅವನಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ If I am thinking ordinary, I'll get the ordinary feelings. If I get the ordinary feelings, I'll do the ordinary actions. If I do the ordinary actions, I'll get the ordinary result. If I get the extraordinary result, I'll think about the extraordinary result. This is the attitude generated. 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 For example, you can see the police and the police are talking about the police. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಿದೆ ಜನರ ಮನೋಭಾವ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಜನರ ಮನೋಭಾವ ಏನಿದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂದ ಕೂಡ್ಲೇನೆ ಬಾಳ್ ಮಾಡಿ ಬಡವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಈಗಾಗಿದೆ ಕರಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗೆ ಈಗ ಅನ್ನುವಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬರ್ತವೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಜನರ ಬೌದ್ಧಿಕ ವಿಕಾಸ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಕಾಸ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಕ್ರಿಯಾ ವಿಕಾಸ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅವ್ರು
ಈ ಥರದ್ದು ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಈಗ ಒಬ್ಬ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗ ಯುವಕರು ಯುವಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹುಡುಗಿನ ನೋಡ್ತಾನ ತಕೋರಿ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಆಕೆಯನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಆತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಆತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರೋಸ್ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅದನಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಏನಂತ ಬಂತು ಹಾಗೆ ಬಂತು ಹಾಗೆ ಬಂದದಕ್ಕೆ ಆ ಯೋಚನೆಗಳು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬಂದವು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಆಕೆ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಂತಕೊಳ್ಳಿ ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಸಡನ್ಲಿ ಈತ ತಾಯಿಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದ್ರೆ ಈತನ ತಾಯಿ ತನಗೆ ನೆನಪಾದ ಕೂಡಲೇ ಈತನ ಭಾವನೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಈತ ಎಲ್ಲಿಗಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದು ಆಕೆಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಆಕೆಯನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಆಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇದು ಇದು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇದಿದೆ ಇದು ಕೇವಲ ಸೈಕಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಯದ್ಭಾವಂ ತದ್ಭವತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ದೇವತೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ನೀನು ಏನನ್ನ ಅನ್ಕೋತೀಯ ಅದೇ ಆಗ್ತೀಯ ನೀನು ಹೌದಾ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವರು ಅವ್ರದ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ವಾಕ್ ಶುದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವ್ರೇನಂತಾರ ಅದಾಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವ್ರ ಅಂದಿದ್ದ ಹಾಗದು ಒಂದು ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಾಗದು ಒಂದು ಇದನ್ನು ಸತ್ಯ ಈಗ ನಾವು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತೇವೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸು ಹತ್ತುವರೆಗಿದೆ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗದ ಲೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನಾವು ತಯಾರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹತ್ತುವರೆಗೆ ಒಂದು ಬಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಸ್ ಇರುತ್ತ ಲೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ನಿಮಿಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೂರು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅವಾಗ ನನಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಏನಂತ ಆಯ್ತು ಮುಗಿತು ಬಸ್ ಸಿಗ್ತದೋ ಇಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಅನುಮಾನ ಪಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗ ಅನುಮಾನ ಪಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಕೈ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಂದಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದ್ರೊಳಗಾಗಿ ಬಸ್ಸು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತ ಓಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಡುವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಆಲೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಇದು ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಕೈ ಕಾಲು ಮುಂದೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅವಾಗ ಬಸ್ಸನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಏನನ್ನು ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಈಗ ಹೊಸಪೇಟೆ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ರೆಡ್ ಎಫ್ ಎಮ್ಮೆ ಬರುತ್ತೆ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ನಾನು ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಯಾವಾಗ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಈಗ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಉದ್ದಾರ ಆಗ್ತೀವಿ ಈ ತರದ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಈ ತರದ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇ ತರದ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬರಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಅದೇ ತರದ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅದೇ ತರದ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಬದಲಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಇದು ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದಾಯ್ತು ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಇದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಇದೆ ಏನು
ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅಂತವ್ರನ್ನ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅಂತವ್ರನ್ನ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಂತವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಲೈಕಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇದೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಮಾಜ ಗೌರವಿಸ್ತದೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾತನ್ನ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಜನರ ವಿಚಾರದ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಅವ್ರ ಭಾವನೆಗಳು ಬದಲಾಗ್ತವೆ ಅವ್ರ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬದಲಾಗ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೈಕಾಲಜಿ ಯಾವಾಗ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಬಂದು ಹೇಳಕ್ ಮಾಡಿದ ಹೇಳಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಅದರಿಂದ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಈ ಕೂಡಂ ಕೊಲಂ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೈತರೆಲ್ಲ ರುಚಿಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ರೈತರದೊಂದು ಹೆಸಿಟೇಷನ್ ನಡೀತು ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟನೇ ನಡೀತು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ಆದ್ನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈತರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಹ್ ಅವರ ಒಂದು ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮವಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೈತರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಆ ರೈತರನ್ನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾರು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಅವ್ರ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬದಲಾಯಿತು ಅವ್ರ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬದಲಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ನಂದ್ರೆ ಜನರ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನ ಬದಲು ಮಾಡಬಹುದು ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಯೋಜನೆ ಹಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜನರ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬದಲಾಗಬೇಕು ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬದಲಾದ ಮತ್ತ ಅದೇ ತರ ಇವತ್ತಿನ ಯುವ ಜನತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಯುವ ಜನತೆ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನ್ ಬದಲಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದಾನೆ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಲವತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೂರ್ವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಬೊಟ್ಟು ಅರ್ಧಾಣೆ ಪೈಸೆಗಳ ಕಾಲ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಐದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ನೌಕರಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಜನ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಮೇ ಬಿ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹಲೋ ಬಹುಶಃ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಉಂಟಾಗಿರ್ಬೋದು ಸರ್ ಹಲೋ ಹಾ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಲವತ್ತರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಸರ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಾ ಸರ್ ಸರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಈಗ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಲವತ್ತರಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಲವತ್ತರಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು ಸರ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಸರ್ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಲವತ್ತರಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು ಸರ್ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹಂಗೆ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ರಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಅದ್ರ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಗೆರೆಯನ್ನ ಹಾಕಿ ತದನಂತರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಅರವತ್ತು ಬಂತು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು ಸರ್ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀರೋ ಎರಡ್ ಆಯ್ತು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಸರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅರವತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಕಾರಟಗಿ ಗಂಗಾವತಿ ಇಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಬೈಕು ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಕಾರು ಒಬ್ಳೇ ಒಬ್ಳು ಸ್ವಂತ ಹೆಂಡತಿ ಎರಡು ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಹೌದಾ ಇವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅವಾಗ ಅವಾಗ ತಿಂಗಳ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಯಾವುದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಅರವತ
ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದೇ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಕಾರು ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಬೈಕು ಒಬ್ಬ ಸ್ವಂತ ಗಂಡ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬಳೆ ಒಬ್ಬಳು ಸ್ವಂತ ಹೆಂಡತಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಎರಡೇ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ಸರ್ ಆರ್ತಿಗೊಂದು ಕೀರ್ತಿಗೊಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಎತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತ ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಿನಿಮಮ್ ನಾವು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಏನಿದೆ ನಾವೇನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ನೋಡ್ರಿ ರಾತ್ರ ರಾತ್ರಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ಇದು ಇದು ನ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆನ್ ದ ಟೇಬಲ್ ನಾಟ್ ಡೌನ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಇದನ್ನ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರೂ ಯೋಚನೆಗಳಿವೆನಾ ಆ ತರ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆವಾ ಆ ತರ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅದು ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಇವತ್ತೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ನಿಂತ್ಕೊಂಡವು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಜನರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳೇ ದೊಡ್ಡವು ಸಂಪಾದನೆ ಎರಡನೇದು ಬರಬೇಕು ಬಟ್ ಜನರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಏನಾಗಿದೆ ಯಾರ ಸಂಪಾದನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಯಾರ ಸಂಪಾದನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸಂಬಂಧಿಕರಾಗಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ ಸರ್ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾಳ ಭಾಳ ನೋವಿನ ಮಾತುಗಳಿವು ಅದ್ರ ಸತ್ಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಯಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವ ಬೇರೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕ ಮಾಡದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಯಿನ ನೋಡೋ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ತಂದೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂಥ ತಂದೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಕೊಡೋ ಗೌರವ ಬೇರೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಣ್ಣನನ್ನು ನೋಡೋ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ತಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಯ್ಕೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸಿಗತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವ ಬೇರೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೊಸೆಯನ್ನು ಅತ್ತೆ ನೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಂಡನನ್ನು ಹೆಂಡತಿ ನೋಡೋ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಂಡನನ್ನು ಹೆಂಡತಿ ನೋಡೋ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನೋಡಿ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೋಭಾವ ಹೇಗಿದೆ ಸಂಪಾದನೆ ರಹಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೋಭಾವ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳು ಒಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅವಿನಾಭಾವ ಆಗಿಬಿಟ್ಟವು ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಪಾದನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗ್ಯದ ಅಂದರೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎರಡು ಬೇಕು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಬೇಕು ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಇನ್ನೊಂದು ಕೌಶಲ್ಯ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಇನ್ನೊಂದು ಕೌಶಲ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮಾಡಿ ಈಗ ಅಂದರೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವೆರಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅಂದರೆ ನೀನು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಪಿ ಜಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ನೀನು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಿ ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ನಿನ್ನ ಹಿಡಿಯೋರಿಲ್ಲ ನೀನು ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಂತಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೋಭಾವವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಬಿಟ್ರು ತುಂಬಿಬಿಟ್ರು ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಪಾತ್ರನೂ ಇದೆ ನಾವು ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಲ್ಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪಾತ್ರ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಸಲ ಮತ್ತೆ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಕೋರ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಂತು
ಆಟ ಆಡೋದಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಅವನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದನಗಳ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಸ್ತೀವಿ ಅವನ ದನಗಳನ್ನ ನೋಡ್ರೆ ಹೆದರ್ತಾನ ಅವನಿಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಿವೆ ಐವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರ ಕಾಲೇಜುಗಳಿವೆ ಮೂರು ಕೋಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಜನ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಲಕ್ಷ ಜನ ಗ್ರಾಜುವೇಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಲಕ್ಷ ಜನದಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಎಂಟು ಲಕ್ಷ ಜನ ಮಾತ್ರ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋತಾ ಇದಾರೆ ಎಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಈ ಗ್ರಾಜುವೇಷನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾರಣ ಇದೆ ಎರಡು ಕಾರಣ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೊಸ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಈಗ ಈ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಾರಣ ಒಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅಮಾಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರೆಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದೇರ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಕ್ಲಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಡಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆರ್ ಕೋರ್ಸ್ ದೇ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ ದಟ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ತಗೊಂಡಂಥ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎರಡೂ ಇಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಟಿನೂ ಇಲ್ಲ ಇದು ಏನಾಯಿತು ಓನ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಈ ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ನಿನಗೆ ಜಾಬ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಜಾಬ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ನೋಡಿ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ ಆಯ್ತು ಇದು ಹೀಗಾಗಿ ಏನಾಗಿಬಿಡ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲಿಬಿದ್ಬಿಟ್ರು ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಪಿ ಯು ಸಿ ಓದಕ್ಕತ್ತೇನ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯಾನ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಏ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ಸು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಯಾವನ್ನು ನೋಡು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಸೋದು ಇದೇನಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಇದು ದೊಡ್ಡ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ನನ್ನ ಮಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಜನರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ್ಬಿಡ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬೆಳೆದ್ಬಿಡ್ತು ಜನರಿಗೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೀಕ್ ಆಫ್ ದ ಬರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಹಕ್ಕಿಯ ಕೊಕ್ಕಿದ್ದಂಗ ಅದು ತಿಂದು ಬದುಕ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಹಾರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದು ಹಾರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಬೇಕು ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ಕೂಡ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಹಾರಬಹುದು ನೋಡಿ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಇದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ವಾಟ್ ಟು ಡು ವಾಟ್ ನಾಟ್ ಟು ಡು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕೈ ಕ್ಯಾ ಕರ್ಣ ಚಾಹಿಯೇ ಕ್ಯಾ ಮತ್ ಕರ್ಣ ಚಾಹಿಯೇ ಏಮಿ ಚೈ ಅಲಿ ಏಮಿ ಚೈ ಗುಡದು ಈ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ರೆ ಸಾಲ್ದು ಇದು ಕೌಶಲ್ಯದ ಯುಗ ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಅದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಲ್ದು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು 
ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಿಸ್ತೀವಿ ಅದೇ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ನಾವು ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನ್ ಹತ್ರ ಹೊಲಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಅದನ್ನ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಮೂರ್ ಸಾವಿರ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವ್ನು ಮಾಡೋದು ಅದೇ ಕೆಲಸ ಅವ್ನು ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆದವು ನಮ್ಮ ಟೈಲರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಏನಿದೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದೆ ನಮ್ದು ಎಲ್ಲರು ಏನಂತಾರೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನರ್ ಅಂತ ಕೋರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಟೈಲರ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾರು ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನರ್ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಕುಕ್ ಅಂಡ್ ಚೆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಕುಕ್ ಅಡಿಗೆ ಭಟ್ಟ ಅಡಿಗೆ ಭಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಡಿಗೆ ಭಟ್ರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕಿಲ್ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕಿಲ್ ಮಸಾಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋದು ಕಲ್ತ್ರೆ ಸಾಕು ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋದು ಕಲ್ತ್ರೆ ಸಾಕು ಅವನನ್ನು ಚಫ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವನಿಗೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರದಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ನೋಡಿ ನಾವು ಅಡಿಗೆ ಭಟ್ಟನನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹೇಗಿದೆ ಚಫ್ನನ್ನು ನೋಡೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹೇಗಿದೆ ಚಫ್ ಅಂದರೆ ಅವನು ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ನಾಗೆ ಅಡಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರಾಯಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವನಿಗೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬದಲಾಯಿತು ಅದೇ ಥರ ಬಾರ್ಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಷಿ ನಾವು ಬಾರ್ಬರ್ ನಾವು ನಾವು ಬಾರ್ಬರ್ನ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆತ ನೂರು ರೂಪಾಯಿಂದ ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದೇ ನೀವು ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಐದ್ನೂರಿಂದ ಆರ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವತ್ತು ಬಾರ್ಬರ್ನ ನಾವು ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಯಾವ ಮಾವದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸೂರದ ಆ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಎಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಜೊತೆ ಆಗ್ತದೋ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೋ ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನ ಬದಲಾಗ್ತದೆ ಜಗತ್ತಿನ ಜಗತ್ತಿನ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ನಾವು ಬದಲು ಮಾಡಬಹುದು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಬದಲಿಸಬಹುದು ನಾವು ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ನಾನು ಬದಲಾಗೋದು ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಬದಲು ಮಾಡಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅವೆರಡು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಬದಲು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ತದನಂತರ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಈ ಈ ಸಂಪಾದನೆ ಹಿಂಗಿದೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳು ಇಂತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಈಗ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನೌಕರಿ ಕೊಡ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೇ ಏ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಐದು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಅಂತಾರೆ ಓಕೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಯೋಗ್ಯತೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಅವರ ಅರ್ಹತೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಬದ್ಧತೆ ಶುದ್ಧತೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅದು ಸಮಗ್ರತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಳಗಳು ಸಿಗ್ತಾವೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಬೇಕು ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಕು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಇದು ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಥಿಂಕಿಂಗು ಇನ್ನೊಂದು ಅನ್ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನತೆಯ ಮನೋಭಾವ ಹೇಗಾಗಿದೆ ನಾನು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಭಾವಿಸಿದವನೇ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ನನ್ನ ಜರ್ನಿಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನನ್ನ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ನಾನು ಕೂಡ ತ
ಚಾಟಿಂಗು ಮೀಟಿಂಗು ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇರಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಏನೋ ಕಚ್ಚ ಅದು ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಓದ್ಬೇಕಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಂಪಾದನ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ವಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಇಂಟ್ರಿವ್ಯೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇಂಟ್ರಿವ್ಯೂ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಇಂಟ್ರವ್ಯೂಗೆ ಲೆಟರ್ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಲೆಟರ್ ನ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ನಾವು ಜಗಲ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ಮಂದಿ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಜಗಲ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ದೇವರೇ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಬರಿತೀನಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋ ನೀನೇ ಅಂತೇಳಿ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದವರು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾನಂತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಈ ನೌಕರಿ ಬಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಪಡಿಸ್ತೀನಿ ಅವಳಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಒಂದೆರಡು ಜೊತೆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ತರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ತಂಗಿಗೆ ಒಂದು ಚೂಡಿದಾರ್ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತರ್ತೀನಿ ಆ ನಂತರ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿರುಪತಿಗೆ ಬಂದು ನಿನಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮುಡಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕಾಯಿ ಓಡಿಸ್ತೀನಿ ಮುರ್ಕುಂದಿರಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಹೌದಾ ಹೊಸಪೇಟೆ ಕೊಟ್ಟೂರೇಶ್ವರ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊತೀವಿ ದೇವ್ರ ಅಂತಾನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಇದ್ದಾನೆ ಇವನು ಪಾಪ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಕೊಡ್ತಾನಂತಾನ ನಾನು ಇವನಿಗೆ ಜಾಬ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ದೇವ್ರ ಅಂದ್ಕೊತಾನ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು ಏನಂತೀವಿ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಕ್ಕೊಂಡು ಈಜಿ ಈಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಕೇಳಿಬಿಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬರೀ ಒಳಗೆ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಬರೀ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮುಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಜಪ ತಪ ಮಾಡೋದು ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಅನ್ಕಂತ ನಾವು ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಕಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸರ್ ಇಷ್ಟು ದೈವ ಭಕ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ದೇವ್ರನ್ನ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹಿರೇಮಠ ಸರ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಜಾಬ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ನು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಸರ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸರ್ ಹೃದಯವಂತ ಸರ್ ಅವ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಇವ್ನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್ ಜಾಬ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಾಗಲ್ಲ ಸರ್ ಇವನಂತವ್ರು ಇನ್ನೂ ಒಂಬತ್ತು ಜನ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರ್ತಾವೆ ಸರ್ ಅವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ದೇವ್ರನ್ನ ನಂಬಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಇರುತ್ತೆ ಅವರು ಕೂಡ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಂಬಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ದೇವ್ರನ್ನ ನಂಬಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ದೇವ್ರನ್ನ ನಂಬಿರ್ತಾರೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಈಗೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅವರು ದೇವ್ರ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿನೋ ಜನಿವಾರನೋ ಅವರು ಒಂದು ಒಳಗಡೆ ಜಪ ತಪ ಅವರು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅವರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಈಜಿ ಈಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕಂತ ಹೋಗಿ ಹಿರೇಮಠ ಸರ್ ಮುಂದೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಧುಶ್ರೀ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಹಿರೇಮಠ ಸರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ವಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಜನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರಿ ಹೆಂಗಿರ್ತಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಣ್ಣಗಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾವ ಶೇಕ್ ಶೇಕ್ ಆತಿರ್ತದ ದೇವ್ರೆ 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 ಹೇಗನ್ನ ಮಾಡಿ ನನಗ ಇವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕೊಂಡು ಈಜು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎತ್ತಿರ್ತಾನ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತ ನನಗೆ ಜಾಬಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂ
ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೌದಾ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪರ್ಸನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದೆ ಇಂಟರ್ ಪರ್ಸನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈ ತರ ಇದೆ ಸರ್ ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸವಾಲುಗಳು ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನಾನು ಎದುರಿಸಬಲ್ಲೆ ಜನರನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಈ ತರದ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಮೆಂಟಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಕಾದಂತ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗಳ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇವೆ ಸರ್ ನನಗೆ ನೀವು ಜಾಬ್ ಕೊಟ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಏನಂತೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಜಾಬ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಕೊಡಬಾರ್ದ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಎರಡನೇದ್ದು ಅವ್ರು ಹಂಗ್ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಏನಂತಾರ ಅವರು ಹೌದಪ್ಪ ನಿನ್ನ ನಾನು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲಿ ನೀನು ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ನೀನ್ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸ್ಯಾಲ್ರಿನ ನಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನೀವು ಕೊಟ್ರೆ ನೀವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ನ ನಾನು ಅಂಗಲಾಚಿ ಬೇಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಅಂಗಲಾಚಿ ಬೇಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಗೌರವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನನ್ನ ಘನತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀವು ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನ ನಾನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದೀನಿ ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ನೋಡಿ ನೀವು ಕೊಡಬೇಡಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೋಡಿ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಆ ರೀತಿಯ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಎಂತ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾರ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿರೇಮಠ್ಸರ್ ನನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ಲಕ್ ಲಕ್ ಅದು ಅವ್ರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅನ್ಲಕ್ ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಹಂಗ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನನ್ನಂತ ಒಬ್ಬ ಅರ್ಹತೆ ಬದ್ಧತೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನನ್ನಂತ ಒಬ್ಬ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿನ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಫೀಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗ್ಲಿ ಆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನಾನು ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ನಾನು ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮೂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರಬಾರ್ದು ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋಗಿರಬಾರ್ದು ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರ್ತವೆ ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ನಿಜ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಯಾರು ಕೆಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಬಂದು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸರ್ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾರನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸರ್ ಅದು ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರಿಗಂತೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರ್ತವೆ ಕೆಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟಗಳೇ ಬರೋದಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರಿಗಂತೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಕೆಟ್ಟವ್ರಿಗೂ ಬರ್ತವೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮನೋಭಾವ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಮನೋಭಾವ ಬದಲಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಬದಲಾಗಬೇಕು ಹುಡುಗ ತೊಡಗೆ ಭಾವ ಅದ್ರ ಮಾತ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ನಾನೊಂದು ಜಾಬಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಜಾಬಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಜಾಬ್ ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಗಳಾಗಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಾಗಲಿ ಇಲಾಖೆಗಳಾಗಲಿ ಅವು ನನ್ನನ್ನ ನನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಒಳ್ಳೆತನವನ್ನ ನನ್ನ ಹೃದಯವಂತಿಕೆಯನ್ನ ನನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯವ
फ्री एक्सेस टू डिजिटल बैंकिंग एटीएम कम डेबिट कार्ड मोबाइल बैंकिंग यू पी आई इंटरनेट बैंकिंग ई स्टेटमेंट एंड मोर डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज विथ जीरो मिनिमम बैलेंस कमिटमेंट मोर ओवर एक्सेस टू ब्रांचेस ऑन ऑल थ्री सिक्सटी फाइव डेज ओपन एन अकाउंट नाउ फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट टू नियरेस्ट ब्रांचेस विकास बैंक बेली हब्बद संभ्रम बनी व्यवहार अभिवृद्धि के वैयक्तिक ऐसी साल सौलभ्य गृह साल वाहन साल व्यापार साल बंगार आभरण साल भद्रता साल सण मध्यम उद्यम साल मुंत साल सौकर्य नव पीढ़ी विकास सौहार्द कोआपरेटिव बैंक इू कर्नाटक बैंक इंदे निम हम शाखे भेटी नहीं अथवा बैंक न वेब सैटर्शी हाँ सर सर नमस्कार माता सर गिरीधर सर अन्म्यूटी सर हलो हलो सर क्या हाँ इन हम निम्स सर टाइम निम्स फैव कई आफ् थिंकर्स अंत यूथ ना नोड़ा अथवा यूथ अंत वर्ग दू ना ईद रीति नोड़बू रीत कैटगरइज मोदिटिव थिंकर्स अंत अरे डू गुड बी गुड अंतदनेतादेदे वर्ग जन एरने नगटिव थिंकर्स अंत इवर कंप्लेनिंग एलू कंप्लें हेतर एलू ब्लेम देश सर भाषे सर राज्य सर पक्ष सर प्रधानमंत्री सर अब सर इू सर एलू मन अंदर नम मन सरी अंतर बहुत कंप्लें हेल्थ अदे ना बरते कंप्लेनिंग इज ए ऐंग्वेज आफ् चिलड्रन अंत ना अरे कंप्लेंटे मकल भाषे अब कांप्लीमेंटिंग इज ए ऐंग्वेज आफ् अडलट ना अडलट के यौनवस्थेल नावे यौर बे ना माता ना साध्य कांप्लेटिंग कांप्लीमेंटना कंप्लेन कंप्लेनिंग अवंत मकल भाषे अब चिख मकुल एल के युके जी मकुल स्कूल होंगे बंद कूडले मम्मी अव चाकलेट कस्क बिस्केट कस्क अदूचद अंत मकल हेल्थ अब कंप्लें अब अदे ना मकल कंप्लें बाक्स अंत करी बट बेता बेता व्यक्ति कूड़ा आ कंप्लें कड़मे रिसल्ट जास्ति ओतको बट आरू कूड़ा कंप्लेटने बर नगटिवे बर ब्लेमे अरे एलू सरी नानुमात्र सदी अवंतन आ धोरणे सरी आद अरने मूरने इवन यूजे थिंकर्स अंत करी इवर वेद बू माता केटद्मा बू माता इवर मात्र ऐनू मारदे सायतर इवर इवर साधने बू माता फेल्यूर आदर बू माता इवर मात्र ऐनू मोल अदे हेतर इतिहास पुटली ओराड़वन धवन जग सोतवन जग नि नोड़ नक्वन नो अपहस्यवन जग इवर यूजे थिंकर्स इवर यूजे थिंकर्स मूरने नाकने बंद टाक्सी थिंकर्स अंत इवर समाज दी दी गल एबसी ड्रग्स इन इन ऐनता सर अरे समाज स्वास्थ्यव हाँतक इन वर्ग इला अब टाक्सी थिंकर्स अद ना विषपूरत मनोभव उंत हेते इवर इवर इवत समाज दल अर्ध स्वास्थ्य हालाता है यहाँ समाज बे नकारात्मक धोरणे बंत इवरे अपराधर अत्याचार इवर रौडिजमार को सुलगे मतरे स्टार्टर इवरे टाक्सी थिंकर्स इन ईदने बंद क्रियेटिव थिंकर्स अंत अंद्रे प्रपंच समाज यह जन आगदल अंतर इंपासिबल अंतर अद्वान पासिबल तोर्सक क्रियेटर्स अब क्रियेटर्स अल्लिकेबल नानून हेल्ता हूं अप्लीकेबल एक्सापल अंत ना हेल्ता हूं नोड़ी हेगी अंतर्रे ना कड़े वर्ग रीत जन नोड़ी ना पासिटिव थिंकर्स अंत फॉर् एक्सापल यूत हूड़ग हूड़ग कॉलेज ओद्ता यार हूड़ग हूड़ग कॉलेज बरत दिन बरतार जो अंतरी बे सल आड़क स्टार्टर इबू जो बरतार अंत रीतल मतडक स्टार्टर अरे आटिट्यूड अवंतु इले बरत पर्सपन अवंतु हे बरत थिंकर्स जन पासिटिव थिंकर नगटिव थिंकर हेंगे और यहाँ तक मनोभव हेंगे अद्क अल्लिकेबल एक्सापल 
ಈಗ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬಂದು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಓದ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಜನರ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತನೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿತವೆ ಯಾವ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಫೇಲ್ ಆದ ನಂತರ ಆ ಹುಡುಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿತದೆ ಮೊದಲು ಹುಡುಗಿ ಅವರು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಹುಡುಗನ ಕಡೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಸೀರಿಯಸ್ ತಗೊಳಲ್ಲ ಇವತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಮ್ಮ ನೀನು ಅವನ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಿ ಕೆಟ್ಟಿನಿ ನೀನು ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಬೈನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತೊಗೋದಿ ನೀನು ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಅವನು ಹೋಗ್ಬೇಡ ನೀನು ಹಾಗೆ ಈಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹುಡುಗಿ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾವೆ ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮರುದಿನ ಅವನು ಒಬ್ಬನೇ ಬರ್ತಾನೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಬಂದು ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಕಿಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನಿಗೆ ಏನಂತ ಏನೋ ಒಬ್ಬನೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ರೋಮಿಯೋ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೂಲಿ ಅಟ್ಟು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಕಿಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸೊ ಅವನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ನಡೆದ ದಿನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಏನಿಲ್ಲ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಓದಲಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಮಾತಾಡಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕ್ ಆ ಹುಡುಗಿ ಬಗ್ಗೆನೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆನೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅವರು ಎರಡನೇದವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕರ್ ಇವನು ಬರ್ತಾನೆ ಇವನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇವನು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕರ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಇವನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಏನೋ ಅವನೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲೋ ನಿಮ್ಮದು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತಂದು ಕೂಡಲೇ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಲೇ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅವಳು ಹೆಸರು ಎತ್ಬೇಡ ಕಣ ಅವಳಿಂದನೇ ನಾನು ಹಾಳಾಗಿದ್ದು ನಾನು ಆರು ಪೇಪರ್ ಫೇಲ್ ಆದರೆ ಕಣೋ ನಾನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಸ್ಲು ಅದು ಮಾಡಿಸ್ಲು ಇದು ಮಾಡಿಸ್ಲು ಅವಳಿಂದ ನನ್ನದು ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಳಾಗೋಯ್ತು ಟೈಮ್ ಹಾಳಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಅವಳೇ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ನನಗೆ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವನು ಫೋಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇವನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕರ್ಸ್ ಕೇವಲ ಹುಡುಗರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಈ ಸ ಇದರಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ ಹುಡುಗಿಯರು ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ಬಗ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಕೇವಲ ಗಂಡು ಜಾತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ದೂಷಿಸಬಾರ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪಾತ್ರನೂ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹುಡುಗನೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಮಾತ್ರ ಏನೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೇಳುವಂಥ ಹುಡುಗಿಯರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕರ್ಸ್ ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಥಿಂಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇವ್ರು ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಇವ್ನು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಸರು ಇವ್ನು ಬರ್ತಾನೆ ಬಂದು ಕೂಡಲೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನೋ ಒಬ್ಬನೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲೋ ನಿಮ್ಮದು ಇನ್ನೊಂದು ಹುಡುಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂದು ಕೂಡಲೇ ಲೇ ಅವಳ ಹೆಸರು ಎತ್ಪಡಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಅವಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಳು ಇವನೊಬ್ಳು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಳು ಅವನ ಗೀತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸರಿತಾ ಸರಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರೀಟಾ ಅವನ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಅಂದರೆ ಇವನಿಗೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಇವನಿಗೆ ಈ ಡಸಂಟ್ ನೋ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇವನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇವನ ಮನೋಭಾವ ಏನಾಗಿದೆ ಯಾವಾಗ ಇವನಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅವನು ಅಗ್ರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಸಹಜ ಅದು ಇವನು ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಥಿಂಕರ್ಸ್ ದೆನ್
ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಗಳು ಬದಲಾಗದ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ನಮ್ಮ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನಿಂತಿರೋದೇ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಏನಿದೆ ನಾನು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಡೈಲಿ ಇದು ನನ್ನ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಒಸಮ ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್ ಒಸಮ ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ನೋಡಿ ಅವರು ಕೂಡ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದಿಂದ ಬಂದವರೇ ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್ ಕೂಡ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದಿಂದ ಬಂದಂಥವನೇ ಸೇಮ್ ಧರ್ಮದಿಂದ ಬಂದಂಥವರು ಅವನು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇವರು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದವರು ಅವರು ಹೆಸರು ಮಾಡಿದಾರ ಇವರು ಹೆಸರು ಮಾಡಿದಾರ ಇಬ್ಬರದ್ದು ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವರು ಸಮಾಜವನ್ನು ನೋಡಿದ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಇವನು ಸಮಾಜವನ್ನು ನೋಡಿದ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಅವರು ಜನರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಇವನು ಜನರನ್ನ ನೋಡಿದಂತ ರೀತಿ ಬೇರೆ ನಾವು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ಮುಖ ಅರಳುತ್ತದೆ ಒಸಮ ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಮುಖ ಕೆರಳುತ್ತದೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ವಿಕಾಸ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ ವಿಕಾಸ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಅದೊಂದು ವಿಕಾಸದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಆ ವಿಕಾಸ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ವಿನಾಶ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಒಂದು ರಚನಾತ್ಮಕ ಇನ್ನೊಂದು ಅರಚನಾತ್ಮಕ ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವೋ ಆ ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಾವು ಆಗ್ತೀವಿ ಜಗತ್ತಿನ ಎರಡು ರೀತಿ ಆನಂದ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಈಗ ನೋಡಿ ನಾವು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆನಂದ ಅನುಭವಿಸೋದ್ ಬೇರೆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಾರ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪೇನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ಲೆಸರ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪೇನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ಲೆಸರ್ ಬೇಕು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪೇನ್ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪೇನ್ಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ರೆಡಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೋವಿಗಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೋವಿಗಾಗಿ ಶಾಶ್ವತ ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಶಾಶ್ವತ ಸುಖ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೋವಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ನನಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸುಖ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಶಾಶ್ವತವಾದಂತ ನೋವುಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಏನಿದೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ಲೆಸರ್ ಫಾರ್ ನೋಡಿ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಪೇನ್ ಓನ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಪೇನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೂರು ವರ್ಷ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ರೆ ಸಾಕು ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಶ್ರಮ ಪಟ್ರೆ ಸಾಕು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನನಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಸುಖ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಈಗ್ಲೇ ನನಗೆ ನೋಡಿ ಯಾವುದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸುಖ ಕೊಡ್ತದೋ ಅದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಗುಡಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಮಗೆ ಅದು ಪ್ಲೆಸರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಪೇನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದ್ತೀವಿ ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಿಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ ವಿಕಾಸ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ
ನಮ್ಮ ಮನೋಭಾವಗಳು ಬದಲಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಹಾ ಓಕೆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೆಳಗಾವ ಮುಂಚೆನ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೋಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ನಿಮ್ಗೊಂದೇ ಆಗಲ್ಲಲ್ರಿ ಯಾರಿಗೂ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತ ಅನೇಕ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅಚೀವರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಎದ್ದೇಳಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎದ್ದೇಳೋದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 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 ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಆ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೂ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ನಮಗೂ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತದೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಟೀ ಕುಡ್ದು ಅಥವಾ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಿನಾಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 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 ಪುಸ್ತಕ ಓದೋದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಹೀಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಹಾಗೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರ ಆಗಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ 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 ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ 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 ಅದನ್ನು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ಇಲ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ನನಗೆ ಏನಾಗಬೇಕಂತಿದೆ ನನಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇದೆ ಯಾವ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸೈರ್ ಇದೆ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನೇ ನಾನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಫೀಲ್ ಆಗಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಆಗ ಮಾತ್ರ ನನಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿಗ್ತದೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಮುಗಿತು ಈಗ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾರಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಪಿ ವಿ ಸಿಂಧು ಹೀಮಾ ದಾಸ್ ಹೀಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾರು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲು ನೋಡಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಅವರು ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿರಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಫೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಮ್ ಇರಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಹೊರಗಡೆ ಸಮಾಜ ಅವ್ರನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ತಿರ್ಬೇಕು ಆ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇರಬೇಕು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಬದುಕನ್ನು ನಿರ್ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ದುಡ್ಡು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅವರಿಗೆ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಗೌರವ ಇರಬೇಕು ಈಗಾಗಲೇ ಕೀರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಗೌರವ ಜನ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಇರಬೇಕು ನೋಡಿ ಇವು ಆರು ಅಂಶಗಳಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇವು ಆರು ಅಂಶ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಆನಂದ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ನಾಳೆ ಕೂಡ ಈ ಆನಂದ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತದೆ ನಾಳೆ ನನಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂದ್ರೆ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನನಗೇನು ಆನಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ನನಗೆ ನಾಳೆನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನಂಬಿಕೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಓಕೆ ಇದು ನನಗೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ನಾನು ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಖುಷಿಯಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದೋಷ ಆಯ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಬರಲಿಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಏನು ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಶೋನ ರನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಓಡಿದೆ ಇವತ್ತು ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಲ್ವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್ ನೋಡಿ ಸಚಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಅಂದ್ರೆ ಟೆನಿಸ್ ನೆನಪಾಗ್ತಾಳೆ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ ಅಂದ್
ಅದು ನನಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ನಾನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಈ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳಿದಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಇದು ಅವ್ರ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಅವ್ರ ಲೀವನಗಳು ಕೂಡ ಬದಲಾಗ್ತವೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ನಂಬಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತೀನಿ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ನೌಕರನ ಆಗಬೇಕು ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಬೇಕಂತ ನಾನು ನಂಬಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬದಲಾಗಲ್ಲ ಫಸ್ಟು ನಾನು ಬದಲಾಗಬೇಕು ನಾನು ನಂಬಬೇಕು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಸೆಲ್ಫ್ ಎಸ್ಟೀಮ್ ಇರಬೇಕು ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನು ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನು ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲೈಸೇಷನು ಈ ಥರ ನಮಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಸೆಲ್ಫ್ ಮೋಟಿವೇಷನ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನಾನು ಮೊದಲು ನಂಬಬೇಕು ನಾನು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಮೊದಲು ನಂಬಬೇಕು ಒಂದನೇದು ಎರಡನೇದು ನಂಬಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅದನ್ನು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಫೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫೀಲ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ನೆನಪಿರಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಮನೆ ಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಜಾಬ್ ಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ವಾಚ್ ಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಕಾರ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲನೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಬೇಕಂತಂದರೆ ಮೊದಲು ನಾನು ಆರ್ಡಿನರಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಆರ್ಡಿನರಿ ಫೀಲ್ ಆಗೋದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಆರ್ಡಿನರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಗಳದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಆವಾಗ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾವು ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಬರೋದು ಬರ್ತದೆ ಬರೋದು ಬದಲಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಬದಲಾಗಬೇಕು ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ರಿಸೀವ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿಲ್ ರಿಸೀವ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೀವ್ ಮೇಮ್ ಚೇಸೇದೆ ಚೇಸ್ತೆ ವಚ್ಚೇದೆ ವಸ್ತುಂದಿ ವಚ್ಚೇದಿ ಮಾರಲ್ಲ ಅಂತೆ ಚೇಸೇದಿ ಮಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಬರೋದು ಬದಲಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾನು ಮಾಡೋದು ಬದಲಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ಬದಲಾಗಬೇಕು ನಾನು ಫೀಲ್ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ಬದಲಾಗಬೇಕು ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ಬದಲಾಗಬೇಕು ಇದು ಬದಲಾದರೆ ನನಗೆ ಬರುವಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಬದಲಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದು ಬದಲಾಗಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸೇಬಣ್ಣು ಎಷ್ಟು ಪೀಸ್ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಆಗಬೇಕನ್ನಂದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಯೌವನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಹೆಂಗಿದೆ ನಾಲ್ಕು ಹಂತ ಇದೆ ಮನುಷ್ಯಂದು ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ಡು ಯೂತು ಮಿಡಲ್ಲು ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಯೌವನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವ ಕಾಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಿಡಲ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಮನೆಯಾಗ ಇನ್ವರ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಓಲ್ಡ್ ಏಜಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಯೌವನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬದುಕಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ನಾವು ಬದುಕ್ಬೋದು ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಬದುಕ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎಲ್ಲ ತಾಪತ್ರಯಗಳಿಂದ ಬದುಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ ತಾಪತ್ರಯ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮೂರು ಹೌದಾ ಒಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟಿದೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಯುವ ವಿಕಾಸ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ನು ನಾವು ಬೈಫರ್ಗೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಯುವ ವಿಕಾಸ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಯುವ ವಿಕಾಸ ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋ
ನಿಕ್ ಹುಜಿ ಸಿಕ್ ಅಂತ ಆತ ಮಾಡಲಾರ್ದಂತ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಎರಡು ಕೈ ಎರಡು ಕಾಲು ಇರಲಾರ್ದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧಿಸಿದಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತ ಜೀವನವನ್ನು ನೋಡಿದಂತ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಆತ ಜೀವನವನ್ನು ನೋಡಿದಂತ ಆತನ ಮನೋಧೋರಣೆ ಆತನ ಮನೋಭಾವ ಆತನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಇದು ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಆತ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಆ ಪುಸ್ತಕ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಹೋಗಿ ನೀವು ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತಾನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಸೀಲಿಂಗ್ ಇದೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇದೇ ಆನ್ಲೈನ್ ವೆಬಿನಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರು ಆರು ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆನೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಅವ್ರ ಡೇಟೇ ಸಿಗೋದಲ್ಲ ನಮಗ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ವಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಾಸು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆನೆ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಎರಡು ತಾಸು ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಫ್ ಲೈನ್ಗೆ ನಾವೇನಾದ್ರು ಹೊಸಪೇಟೆಗೆ ಕರೆಸಿ ಅಥವಾ ಗಂಗಾವತಿಗೆ ಕನಕಗಿರಿಗೆ ಕರೆಸಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ತಾಸು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಡೇಟ್ಗಳು ಸಿಗೋದಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ ಎರಡು ಕೈ ಎರಡು ಕಾಲು ಇರೋದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಕೈ ಕಾಲು ನೆಟ್ಟಿಗಿದ್ದವ್ರನ್ನೇ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮದುವೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಸರಿಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತಾರ ಹುಡುಗರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾರ ಎರಡು ಕೈ ಎರಡು ಕಾಲು ಇರೋದ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಯಾರು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಯಾರು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆದ್ರೂ ಅವನು ಈಗ ಪ್ರೀತಿಸ್ತ್ರು ಕೂಡ ಅವನು ಒಂದು ಹುಡುಗಿನ ಹಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಮನ್ ಮುಂದೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೆ ಅವ್ನ ಮಗು ಅಳತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾನೆ ಅವನು ಆ ಮಗುನ ಹೆಂಗ್ ಎತ್ಕೋತಾನೆ ಮಗನ ಲಾದನೆ ಪಾಲನೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತಂದೆ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಇದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಆತನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಆತನನ್ನ ವಿಶ್ವದ ನೋಡಿ ಅಪ್ರತಿಮ ಸುಂದರಿಯೊಬ್ಬಳು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಆತನಿಗೆ ಅವಳಿ ಜವಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆತ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇವತ್ತು ದುಡ್ಡು ಅಂದ್ರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆ ಹೆಲ್ತ್ ಆ ಕೀರ್ತಿ ಆ ಗೌರವ ದುಡ್ಡು ಆತನ ಕನಸು ಕೂಡ ನನಸಾಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ನನಸಾಗದಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ನಾನು ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಆದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ನಾನು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿರತನಾಗಿರಬೇಕು ಈಗ ನಾವು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಸರ್ ಅವರು ಈಗ ಅವ್ರದ್ದು ಮೋರ್ ದೆನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಲ್ಲ ಆ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಾರದು ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಇರಬೇಕು ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಸಕ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಇದೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇದೆ ಕೀರ್ತಿ ಇದೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬರ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಕನಸಿದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನನ್ನ ಕಂ ನನ್ನ ಲೈಫಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಭತ್ತದ ಉತ್ಸಾಹ ಇದೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಆತ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆತ ಈಸ್ತಾನೆ ಆತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅನ್ನು ನುಡಿಸ್ತಾನೆ ಆತ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಬಂದು ಸೇರ್ತಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಸರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಕೈ ಕಾಲು ಇರಲಾರ್ದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು ಕೈ ಕಾಲು ಇದ್ದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಆ ತರ ಆತ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ ನಿಕ್ ಉಜಿ ಸಿಕ್ ಅಂತ ಇದು ನಮ್ಮ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹಾಗೆ ಕೈ ಕಾಲು ಇರಲಾರ್ದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ್ರೆ ಕೈ ಕಾಲುಗಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತ ನಾವು ಇನ್ನ
sir could you please suggest our today's youth how they should adapt to new challenging situations hmm. sir expectation of youth is hmm. earn more without effort hard work how how the sir unless we experience difficulties our mind yes sir set will be always seek comforts and convenience just okay. just <coughs> ಈಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಎಫರ್ಟ್ ಇರಲಾರ್ದಂಗೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇರಲಾರ್ದಂಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಇರಲಾರ್ದಂಗೆ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಚ್ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಬೇಗ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಬೆಳಕರೆ ಇದ್ರೊಳಗಾಗಿ ನಾವು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯ ಮನೋಭಾವ ಇವತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತವಂಥದ್ದು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಹೌದಾ ಸರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಈ ತರದ್ದು ಯಾಕೆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬಂತು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿನೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನ ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಸರ್ ಇದು ಈ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಂತ ಸರ್ ದೇವ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಲಾಟ್ರಿ ಬರಲಿ ಆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನನಗೆ ಲಾಟ್ರಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆಗಿನ ನಾನು ನಿನಗೆ ಆ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ತೀನಿ ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ದಿನಾಲು ಕೇಳ್ತಿದ್ದ ಅವನು ದೇವ್ರಿಗೆ ಬ್ಯಾಸರು ಬಂತು ನಲ್ವತ್ತೊಂದು ದಿನ ಆಯ್ತು ಅವನು ದಿನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ದೇವ್ರೆ ನನಗೆ ಲಾಟ್ರಿ ಹತ್ಲಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮಗಳೇ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿದ್ದ ಅವಾಗ ದೇವ್ರಂದ ಒಂದಿನ ನಲವತ್ತೊಂದು ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಸರು ಬಂದ ಅಂದ ಅಲೇ ಹುಚ್ಚ ನೀನ್ ಲಾಟ್ರಿ ಹತ್ಲಿ ಲಾಟ್ರಿ ಹತ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂತಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಲಾಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ತಗೋ ಲಾಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳಾರ್ದ ನೀನ್ ಲಾಟ್ರಿ ಹತ್ಲಿ ಲಾಟ್ರಿ ಹತ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹತ್ತದ ಲಾಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವ್ರು ಬಂದು ಬೈದ್ನಂತವ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತು ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬದಲಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿನಿಮಮ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಇರ್ಬೋದು ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಸುಲಭವಾಗಿಯೇ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟವ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ನ ಮಾಡಿ ನಾವು ಗೆಟ್ಸ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅದು ನಮಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿತದೆ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಕಿತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅದನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈ ಆಫೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಫೀಸು ಇನ್ನೊಂದು ಆಫೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ಕಲ್ತ್ರೆ ಕರಗತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇವು ಮೂರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ವೈವ್ ಎನಿ ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ವೈವ್ ಎನಿ ವೇರ್ ಇವತ್ತು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದ್ದವ್ರು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇದಾರೆ ಅನೇಕ ಜನ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣವ್ರು ಇವತ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರ ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸಗಳು ಇದ್ದವರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜೋಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ದನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೋದು ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೂ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಹಳ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕೊಡಕ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಏನಾಯ್ತು ಸರ್ ಅದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಹಳ ದಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಾಗ ಉಳಿಲಿಲ್ಲ ಬೇಕಾದಂತ ಸ್ಕಿಲ್ಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಕೂಡ ಬದಲಾಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಾಲ ಈ ಹುದ್ದೆಗಳು ಏನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಸೊಸೈಟಿ ಏನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನ ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಹಳ ದಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್
ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಅಚೀವರ್ಸ್ ಯಾರೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಕಷ್ಟದ ದಾರಿಯನ್ನೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಅದು ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಇವತ್ತೇನ್ ಹಾರ್ಡ್ಶಿಪ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಈ ಒಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೋವನ್ನ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸುಖ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿದ್ದೆಗೆಟ್ಟು ಓದಬೇಕು ನಿದ್ದೆಗೆಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಓದಬೇಕು ದುಡಿಬೇಕು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸುಖ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂಬಬೇಕು ಅವರು ಆ ಬಿಲೀವಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಬಿಲೀವಿಂಗ್ ನಲ್ಲೇ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವ ಬರಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಸರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಈಗ ನೋಡಿ ಅದು ಬರಬಾರ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕೇಳಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಬರ್ತದೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಆಳಿಸ್ಕೊಡ್ಕೊ ಅಂತಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಈಗ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಸರ್ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ತರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸರ್ ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನಾನು ಇದ್ರದ್ದೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸರ್ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈಗ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನನಗೆ ಈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಾನು ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಗರ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸರ್ ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಳ್ಳೆ ಭಾವನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಯೋಚನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆಗಳು ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೆಟ್ ಕೆಟ್ಟದನ್ನೇ ನೋಡ್ತೀನಿ ಕೆಟ್ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿನೇ ಭಾವನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಕೆಟ್ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿನೇ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಯೋಚನೆಗಳ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ನಿಂತಿದೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಯೋಚನೆ ಬರಬಾರ್ದು ಆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಯೋಚನೆ ಬಂದ ಮೇಲೆನೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆ ಬರೋದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಸಿಬದಲ್ಲ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಇದ್ದರಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಯೋಚನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ನನಗ ಅಸಡ್ಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಉದಾಸೀನತೆ ನಾನು ಹಂಗೆ ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹಂಗೆ ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನನಗೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ನನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ತಪ್ಪೇನಿದೆ ನಾನೇ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಸೊ ಈ ತರ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ಲೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮೊದಲೇ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಓಪನ್ ಆಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಾನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡೋಣ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲೂ ಯಾಡ್ ಮಾಡೋಣ ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ಅದು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಒಂದು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದು ಯಾಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಯೋಚನೆನೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಮ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೋ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನನ್ನ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡಿ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಇದಾರೆ 
ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಗ ಬಂದಾಗೋಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಯೋಚನೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಣ್ಣ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಮುಗಿದಾಗೋಯ್ತಿಲ್ಲಿ ಆ ಭಾವನೆನೆ ಬರದಲ್ಲ ನಿಮ್ಗ ಯಾವ ಭಾವನೆ ಬರದಲ್ಲ ಆಯ್ತಮ್ಮ ಬಿಡು ಅಂತ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಅವ್ಳು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಭಾವನೆನೆ ಬರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಯೋಚನೆ ಬರಬಾರ್ದು ಆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಬರ್ಬೇಕು ಸರ್ ಎಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಕೊರೋನಾ ಬಂತು ಈ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಜಾಬ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಸೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಲೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೌಶಲ್ಯಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಾವು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಹೀನರಾದ್ರೆ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಹೀನರಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಉತ್ಸಾಹ ಹೀನರಾದ್ರೆ ನಾವು ಮತ್ತಿಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಬೀಳ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಸವಾಲುಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ನಾವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಬರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಇದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಇಂದನೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ನಡುವೆ ಇಬ್ಬರು ನಡುವೆ ಏನಾದ್ರೂ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಗಂಡ ಬೇರೋರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಬೇರೋರ ಜೊತೆಗೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿ ಬೇರೋರ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸಡನ್ಲಿ ಇವ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರವ್ರು ಫೋನಿಗೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇಟ್ಟಾನ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೋನ್ ಕೈಯಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದೇನೇ ಇರ್ಬೋದು ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಯೋಚನೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂತು ಭಾವನೆನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂತು ಆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಜಗಳನೆ ಬಂತು ಪಂತ್ ಜಗಳ ಮುಗಿತಿಲ್ಲ ನೀನ್ ಪಾಡಿಗೆ ನೀನಿರು ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಾನು ಇರ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೆನಪಿರ್ಲಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೈಬೇಕಾದ್ರು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಸೈಕಾಲಜಿ ಇದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಯಾವಾಗ ನಾವು ದೂರ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮಿಂದ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆಯವರ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸೆಳೆತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈಗ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ನನ್ನ ಕೈ ತಪ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆತನ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ನಾನು ಬದಲು ಮಾಡಬಹುದು ಆತನ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಆತ್ಮವಂಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆತ ಇದಾಗ್ತದೆ ಇದು ಇದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಯೋಚನೆ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಸರ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಲೆಂದಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದೇ ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆ ಬರಲಾರ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಯೋಚನೆ ಬರಲಾರ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಯೋಚನೆಯಿಂದನೇ ಭಾವನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸರಿ ಸರ್ ಅದು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ ಗಳು ಇದಾವೆ ಸರ್ ಈ ಸಮಯ ಅಭಾವದಿಂದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಒಂದ್ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಸರ್ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಸರ್ 
ಯಶಸ್ಸು ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಪಡಿತೀವಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಂತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರು ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಂಥ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಹಕಾರ ಎನ್ನುವ ವಿಶಾಲವಾದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದಲೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಬೆಳೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಬೆಳೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಏರುಪೇರು ಆಗಿರಬಹುದು ಅದು ಸ್ವಭಾವ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಬಿದ್ದು ಹೇಳು ಬಿದ್ದು ಹೇಳೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ಸ್ವಭಾವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಆಗಿರಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಸಹ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ದೊಡ್ಡದಾದ ಮನೋಭಾವ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿ ಮತ್ತು ಇದು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಕಾಣಲಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಆಸೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಾಡಿದ ಶ್ರೀ ಜಿ ಡಿ ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈಗ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ್ ಕಲ್ಮಠ್ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ವಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಯುವ ಜನರ ಕುರಿತಾದ ಯುವ ವಿಕಾಸದ ಇಂದಿನ ಏಳನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಶ್ರೀ ವೀರ ವೀರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಮನವಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹಾಗೂ ಮನೋಭಾವ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಶ್ರೀ ಗಿರಿಧರ್ ಪೂಜಾರ್ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವ ಶ್ರೀ ಜಿ ಡಿ ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರಪ್ಪರವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹಾಗೇನೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶಾ ಹಿರೇಮಠ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ವಂದನೆಗಳು ಹಾಗೇನೆ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಏರ್ಮಿಟ್ ವೆಬಿನಾರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮೂಲಕ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಆಮಂತ್ರಿತರು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸದಸ್ಯರು ಗ್ರಾಹಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಹಾಗೂ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲಾ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪರ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೃಂದದ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಹೃದಯದಿಂದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿ